好不容易和千叶影视的苏总争取到了这次修改的机会，虽然只有短短一个礼拜的时间，但是请大家务必完成任务。大家有没有信心？有。我们的口号是什么？这就完了。完美。加油！加油！来来来，来给我一个。哎，这个剑给我。哎，这个给我拿一个。哎，谢谢。谢谢谢谢。哎，给我一个。这要拿呀？好，给我一个。小明哥哥，我画了几个人物，你帮我看看呗。我哪敢帮你看啊！你要不帮我看的话，我就只能去找白雪老师了。白雪老师那么忙，万一……拿来。嗯，好嘞。你看啊，你这阴影画的不对。人物角度也不是这样的，而且描线也不太准确。嗯，还有，这儿的颜色填的也偏艳，颜色稍微淡点就好了，这样画面显得不突兀。好，我知道了。真都知道了？真的知道了。知道就回去干活吧。好嘞，小明哥哥。等一下。嗯。以后在公司叫我陈明哥。我不，我就叫你小明哥哥，这是我的专属称呼。哼。嗯。你看啊，尤其是这个眼睛这个地方很重要的，这样你看它是不是整体就有神了？怎么样，听明白了吗？嗯，下次我会注意的，白起老师。嗯，刚开始呢都有点不太熟练，多画几次就好了。而且要是之后再不行的话，你就看看我之前画的稿子，然后看一下这些线条是怎么勾画的，让画面显得更加的有生动力一些。嗯，谢谢白起老师。你别老叫我老师了，我觉得自己听着像个老古董。那我应该怎么称呼你啊？嗯、呃，你叫我秦哥。秦哥，有点太生硬了。对啊。嗯，那秦哥，秦哥，秦哥，白起，会不会太官方了？那要不然，我叫你老板吧。怎么样，老板？哎，这听着有点意思哎。哎，可以可以。行，那以后这就是我的专属称呼了。<笑>行，找一个来听听。老板。哎。老板。哎。老板。哎没想到你真的会做咖啡啊！那必须的，谢谢。小明哥哥，你喝完这杯咖啡就回去睡吧
，剩下的工作我来帮你完成。不，我要留下来帮秦哥。过去每一个加班的晚上，我都在他身边，我们一起完成了很多艰巨的任务，也一起度过了很多重要的时刻。但是你也要照顾好自己的身体啊。白琪老师肯定不愿意看到你为了工作而消耗自己的身体。谈不上消耗，我还不够努力呢。你还不够努力啊，小明哥哥。说句实话，白琪老师一直是我心目中的漫画大神。你能在大神身边工作这么多年，你已经很努力、很厉害了。不过，其实我一直想问你一个问题：以你现在的能力。你完全有可能出去自己单独开工作室，你为什么还愿意留在这儿？秦哥，他是我进入漫画行业非常重要的一个引路人，他就像一束光，让我看到了自己的未来。我只要追随这束光的方向前行，就永远不会迷路。等你跟他时间相处久了，你就明白了。那他知道吗？他知不知道不重要。这是我自己的想法，我一定会一直坚持下去，而且，我相信，我才是那个最后陪他走到底的那个人。谢谢你的咖啡，咖啡很好喝。小明哥哥，我好紧张啊，手心里都是汗。别紧张，马上就有结果了。这么短的时间内，能做出这样的水准，看来之前的问题，的确不是出在你们身上。嗯、期待我们接下来的合作愉快。谢谢，谢谢。哎呀，老哥，哎哎哎，我就说我眼光毒辣吧，对不对？选他们绝对没问题。哎呀，老哥。下面可以去找法务部草拟正式合同了。行了，这事等会儿啊。这么大个人了，天天没有正我爱你。白起大神，这次的作品深入我心啊。现在也快到晚饭时间了，不如今天我做东，感谢一下大家最近的辛苦付出。好啊，谢谢苏总。那苏总带路吧。行，拜谢老师、嗯，以后我们就是正式的合作伙伴了。嗯，不如我叫你秦哥吧，这样也显得亲近一点。好啊，好啊，好啊！小明哥哥，我这样称呼你，是不是也觉得我们很亲近啊？不觉得。合作愉快，苏总。合作愉快。谢谢啊！来来，干了。这酒真不错啊，秦哥，这次多亏了你力挽狂澜，我才能从我哥那找回面子。那是因为苏总你慧眼识珠啊。秦哥，我很欣赏你，不如做我女朋友吧。啊？哎呀，我相信，我们夫妻同心，其利断金，一定能在国漫界掀起一股狂风巨浪。呃。你你说什么？我的意思是，我很欣赏你，你对漫画的热爱让我崇拜，甚至由崇拜升华为了爱，对不对？干杯！感谢苏总对我们亲哥的抬爱。其实，过去也经常有粉丝发出像苏总您一样的感叹
我们也都知道，这是大家对于白起老师作品的喜欢，所以我们工作室一定会努力创造出更好的作品，一定不会辜负苏总您这样的真爱粉的期待的。其实我的意思是,是啊，我们。事儿啊，那我们就别耽误苏总时间了。陈明，哎，苏总呀，好，啊，苏总，苏总，先回吧，今天也喝了不少了啊。嗯、苏总，这边请。<笑>这次是我招待不周，等庆功宴的时候，我和大家好好喝一杯。哎、哪儿的话呀？您喝多了。来来来哎，这边慢点。哎，慢点，苏总。我送了啊！我这么优秀的男青年向秦哥告白，秦哥不应该很高兴吗？难道他是欲拒还迎？不是。那就是她有男朋友了，没有。不过，即便是没有，也轮不到你。老板，你没事吧？你老板喝多了，赶紧送他回去吧。呃，好的。我还缺女人吗？慢走，小苏总。哎，送回去了。嗯。老板，嗯，我想送你回家，有些话想单独和你说。你跟他，哎、好好，那小明哥哥和白起老师先走吧，我和雪珠姐一起就行。哦，走啦，小明哥哥，你可一定要把白起老师安全送回家哦，拜拜。哎，嗯、啊。你知道小明送他回家，他要跟他说什么？你还那么高兴？知道啊，知道你还高兴？小明哥哥肯定是要被拒绝的呀，那这样我不就有机会了吗？与其锁定目标，不如让目标自己先锁定自己。他只想到了第二层，而我在第五层。嗯，不愧是零零后啊，就你这逻辑。大妈，我回家敷个面膜，早点睡吧。我一起。小明，你今天晚上的演技那简直是奥斯卡级别的。但凡要是逐梦演艺圈的话，你就是这个。<笑>哎，行，就送到这儿吧。你早点回去休息，我先走了。你你你干什么？老板。如果是我，你可以吗？不是，你你说说说什么呢？我说，如果是我告诉你，我很欣赏你，我很喜欢你，你可以做我的女朋友吗？那个小明弟弟长大了嘛，胆子也大了，都敢和姐姐开玩笑了呢。小明，你的欣赏和喜欢，我收下了。我也喜欢你，但是，这和男女朋友之间的喜欢是两回事。如果你愿意，我可以努力变成一回事。你要我做什么，我都可以。我不愿意。你看，大人的世界就是这么直白又无趣。回头是岸吧，弟弟。我已经是个大人了。
，我不会放弃的。想画个画而已嘛。一天了，一个电话，一个短信都没有。男人的心就是乙，不应该呀、啊！都这么晚了，会也应该开完了吧？难道？那个酒量，应该不会去酒吧献丑的。难道这是酒店？不会的，不会的，不会的，不行不行不行不行，金哥，你不能再想了。小明哥哥，你不能再喝了，你已经喝醉了。你怎么在这儿？我，我担心你啊，所以一直跟着你。所以你都看见了。哎，那你是不是也觉得我很可笑？怎么会呢？我要是觉得你可笑的话，那我岂不是更可笑啊？我进白起工作室就是因为你啊，可是你好像根本就不喜欢搭理我，我还不是比你更难。所以你现在是在和我比惨吗？小明哥哥，瞧你的瓜不甜呐！你为什么就不愿意回头看一看我这个主动落在你身边的果子呢？我超甜呐！谢谢谢啊！睡觉，我再给你一次机会。
老板你好。哎，美女，这店吗？对，现在还有房吗？现在有房。来，你身份证给我一下，我给您登记一下。给我看一下嘛。自己一个人来玩的？啊，你来我们家就对了。我们这可是百年老店啊。您啊，先参观一下，我给您登记啊。哎，白，哎，白医生，白医生。昨天晚上真的太感谢你了。对啊，不用客气，这是应该的。这次真的学到了特别多的东西。白医生好像是单身哎，那我是不是有机会了？女追男隔层纱，听说咱们科室好多女生都惦记着白医生呢。那你一会儿可得好好帮帮我。肯定。小陈乐说的果然没有错，白姐家就是在招蜂引蝶。咖啡相亲局是吧？你给我等着。白医生，这次真的谢谢你了。是啊。哎，你看这里面有鱼，真漂亮。对对对，白医生。你在哪儿？怎么会拍到我的照片？远在天边，也近在你身边，无处不在。你怎么了？没什么，我们走吧。哦哦好吃的，我想尝一下。哎，我这个，这个，啊，味道不错。哦，是吗？白起家，不会有信息，在这儿跟别人谈心。我还想着再给你一次机会，没必要给。白医生，你今天工作的样子好帅啊！嗯，对啊。我还有事，要不你们先回去吧。好了，那我们先走了。嗯，白琪老师，你来都来了，怎么一路跟踪偷拍我呢？还拍了这么多？<笑>这我不是想给你个惊喜吗？哦，真的是一个大大的惊喜。不是说让你在家好好待着吗？好好休息。你怎么过来了？也不告诉我。那还不是因为你这个大白花身边的小蝴蝶。太多了嘛，人家不放心嘛。我让他们回去看资料了，接下来我带你在这个古镇里面好好逛一逛。好，嗯，这么乖啊？人家懂得见好就收嘛。嗯，嗯，就不麻烦白医生啦。支付宝、微信都行。走吧，我带你去逛一逛。你怎么不早说啊？断头刀迟早要掉下来，白棋大神，你就躺平认仇吧。他打过来了，打过来了，打过来了。君。喂，林大主编，你这两天过得怎么样啊？行吧，多谢白起大神惦记啊！都是你啊，怎么样啊？你别说，你这消失一天一夜，我们镇还挺惦记你的。要不是因为小虫子，他添油加醋的把我变那海宁了，我这才来了一场说走就走的旅行。我忘告诉你们了。嗯，放心吧。嗯。我去拿饮料。果然呢，你还是耐不住寂寞去找他了。但我跟你说啊，不管小橙子跟你说什么，千万别听。白起家是个什么样的人，你自己比谁都清楚啊。哎呀，我其实不是真的不放心他，我就是从来没有体验过这种感觉。从一个地方到另外一个地方，就为了想见他一个人。哎呦，我的天哪，这恋爱的酸臭味儿啊，隔着屏幕都已经溢出来了。但我跟你说，既然去了，你就好好的玩，放轻松了啊！
别想那么多，这有我跟小民呢。啊，嗯，小明怎么样了？嗯、呃，都挺好的，放心吧。先不说了啊，我先忙了啊，拜拜。嗯。怎么了？我告诉你，我请下假来了。真的？嗯。那待会儿吃完，我带你去夜市看一看。好呀。先吃东西。嗯。你都听到了，放心吧，没事啊。雪州姐，原来你一直都支持秦哥和白起家在一起。是。为什么？白起家哪一点比我们好？好不好的都是秦哥自己的选择，咱们无权干涉。怎么会？我们才是秦哥最亲近的人，我们有权帮他远离伤害。小明呐、啊，秦哥这个人呢，你也不是不知道，他做的决定，你如果想改变，几乎是不可能的。执着于想改变不可能的事情，只会让你的执念越来越重，成为禁锢你的牢笼，明白吗？等过两天秦哥回来了，你们找时间好好谈一谈，有些话说开了就没事了啊。去忙吧。小明哥哥，你好些了吗？没想到你来找我，还专门带了汉服。哎呀，你干嘛啦？多合适啊！你觉得穿这个好看吗？那么多人看着。好看，你要知道，情人眼里出西施，你就是我眼里最美的西施。那想吃什么？我看看，我要吃那个。只能自我心生。这里的吧，嗯，那你要不要买一顶鲜花头环啊？在我们当地啊，花环代表着好运，一戴上它，很快就要有好事了。真的吗？真的。那我要两个，好好，好事成双嘛。我来买吧。鲜花送佳人，希望小生可以成为姑娘的良缘。兄台初次见面，这样不太好吧？有缘千里来相会，小生觉着姑娘甚是面熟，将来或许是上辈子我们见了。哎、兄弟，你这词儿一套一套的，你你做编剧的吧？小生平时会写写文，哎，不知姑娘是做什么的？平时是画画的。那我们真是绝配，这就绝配了。我也是动手的，看来我们挺有缘的。你也是画画的？动手术刀的。<笑>给你买的，吃吧。你怎么才回来呀？那人很多。那你先尝尝。那你喂我。好。<笑>啊、<笑>小声告辞。哎，你等等，这个梁元呢已经有正主了，希望你下一个能成功。我这是一会儿没看见你，你就在这儿招蜂引蝶，你还笑？我这离开一会儿，你就跟别人绝配了。我魅力四射，你没办法。那我也魅力四射，怎么就有人不甘心，千里迢迢跑过来找我了？我们不一样，白起家，你可是答应过我的，做我的男朋友呢，就要成婚定性，洁身自好。怎么着，你不愿意啊？那你是我的女朋友，我是不是就可以不用对你洁身自好了？
，热水给你放好了，洗澡吧。你你你怎么还穿着衣服呢？不然呢？你在想什么呀？过来吧，我帮你吹一下头发。记得想了想，想了什么？嗯、呃，你最近太累了，你应该好好休息的。这才是身为优秀女友的自觉嘛。嗯，然后呢？怎么睡？我觉得我打地铺，你睡床好不好？不好，你先平静一下，我去买点东西。你怎么身上都是沐浴露的味道？你怎么嘴里都是烤肉的味道？竟然还敢装睡！这不是你买东西太慢了吗？那你为什么还跑来想睡？我我想做个甜甜的梦。那我们一起做个甜甜的梦吧。
光，透过金渐春，想飘渺出你模样，藏你立在目的过往，有多少伤，只能自我欣赏。却对未来的想象，每幅画全都会有你在身旁。我想我是疯了吧？整个世界都。想挣扎，有你我就什么都不怕。光透过金渐穿，山飘渺出你模样，藏历历在目。过往有多少伤，只能自我欣赏。关于一切对未来的想象，每幅画卷都会有你在身旁。世界的。